హాయ్ ఇది ఈరోజు ఎపిసోడ్ రివ్యూ పార్ట్ టూ ఏదైతే ఎపిసోడ్లో సిరి అండ్ షన్ను లిప్లాక్ చేసుకున్నారో ఆ ఎపిసోడ్ రివ్యూ పార్ట్ టూ ఈ ఎపిసోడ్ రివ్యూ పార్ట్ వన్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ చూడండి ఓకే మనం ఎక్కడున్నామంటే ఈ ఎపిసోడ్ రివ్యూలో షన్ను సిరి ఇద్దరు కలిసి బెడ్ మీద అలా అలా పెన వేసుకుని పడుకుని ఉంటారు ఇది చిరకాల ప్రేముఖుల్లాగా పడుకుని ఉండి అలాగ హగ్ హగ్ చేస్తూ స్లీప్ చేస్తూ అప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే అలా మాట్లాడుకుంటే కాన్వర్సేషన్ బాగుంటుంది సో అలా మంచం మీద ఇలా పడు ఫస్ట్ షన్ను పడుకుంటే షన్ను ఇలా అతుక్కుని సిరి పడుకుంటుంది అప్పుడు షన్ను చెప్తుంటాడు మానస్ కాన్వర్సేషన్లో ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ అన్నాడు అంటే యాక్చువల్లీ మానస్ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ వీళ్ళు ఫోర్ మెంబర్స్ వాళ్ళు ఇంతకుముందు కూడా అన్నాడు మానస్ మానస్ ఈ మధ్య బాగా ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ అంటున్నాడు బాగా మనం ఇప్పటి నుంచి గ్రూప్ కొద్దు అంటే ఆ ఫైవ్లో మన టూ అన్నది మనవాడికి ఇంత ఇగో హర్ట్ అయింది నన్ను ఫైవ్లో కలిపాడా నో అని అనుకుని మన ఇప్పటి నుంచి గ్రూప్ కాదు మన ఇద్దరం సపోర్ట్ చేసుకుందాం కావాలంటే కానీ ఎవరి సపోర్ట్ మనకు వద్దు అని ఒక మంచి డెసిషన్ తీసుకుంటాడు ఓకే సో ఈసారి నుంచి ఓన్లీ టూ మెంబర్స్ గ్రూప్ అనమాట అయితే ఇప్పుడు మానస్ నెక్స్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు ఏమైనా ఏమైనా టూ త్రీ ఫోర్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నది ఈసారి నుంచి మానస్ ఈ సాటర్డే దాకా ఛాన్స్ ఉంది ఆ తర్వాత టూ 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 ఫోర్ అవుతుంది అన్నీ అనుకున్నట్లు సవ్యంగా అయితే ఓకే నెక్స్ట్ మానస్ అండ్ అని మాస్టర్ మధ్య ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే తాళ్ళతో కడతో వెళ్ళాలి ముళ్ళు మూడు ముళ్ళు వేయాలి సారీ ముళ్ళు వేయాలి మూడు ముళ్ళు కాదు ముళ్ళు అలా వేస్తూ వెళ్తే అలాగే ఎవరు ఫాస్ట్గా వేస్తారో వాళ్ళు ఇందులో గెలుస్తారు మూడు ముళ్ళు వేయడం అలవాట్లేదు కాబట్టి ఎవరికి మానస్కి ఓడిపోయి టాస్క్లో అని మాస్టర్ కూడా అలవాటు ఉండదు లేండి ముళ్ళు ముళ్ళు వేయడం అలవాటు కాబట్టి అని మాస్టర్ గెలిచింది యాక్చువల్లీ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇది గెలిచాక మొత్తం ముగ్గురు కలిసి కూడా ఏ ముగ్గురు మేము ముగ్గురు అమ్మాయిలు గెలిచాం ఇప్పుడు దాకా నా కెప్టెన్సీ కండిడేట్స్ ముగ్గురు అమ్మాయిలవే అని అని ఫుల్ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు యాక్చువల్లీ ఇది అయిపోయాక నెక్స్ట్ అని మాస్టర్ శ్రీరాము రవి మధ్య డిస్కషన్ మళ్ళీ విలన్స్ ఇలా కూర్చుని ఉన్నప్పుడు కింద నుంచి లైటింగ్ పడితే ఓ డిస్కషన్ కొట్టదలు కొత్తంతరాలు ఏంటి అని మాస్టర్ కనిపెట్టింది ఒక విషయాన్ని అది చెప్తుంది ఏమని షణ్ముఖ్ సిరి వాంటెడ్ మానస్ టు విన్ డ్యాన్ కనిపెట్టింది అని మాస్టర్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ న్యూట్రల్ ఎవరిని న్యూట్రల్గా ఉండాలంట ఓకే నేను గెలిచినప్పుడు వాళ్ళ ఫీజులో హ్యాపీనెస్ లేదు గెలిచినప్పుడు షణ్ముఖ్ అని మాస్టర్ గెలిచింది అని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి హ్యాపీనెస్ లేదని చెప్తే స్త్రీదా అంటాడు రవి తోటి వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ డెసిషన్ రిమంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని అంటాడు నెక్స్ట్ టైం డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు అంతా నీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి నువ్వు బిగ్ బాస్ కంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ సంచాలకుడు కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేయి అని అన్నాడు యాక్చువల్లీ అక్కడ బేసికల్ ఏంటంటే మినిమం వీళ్ళు ఇదన్నా ఆలోచించలేదు సిరి కోసం మానస్ ఆడేడు కాబట్టి సిరి గెలిచి కెప్టెన్సీ కంటెంట్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళు అని మాస్టర్ కంటే మానసే గెలవాలని కోరుకోవచ్చు కదా ఈ ఒక్క ఇన్స్టెన్స్లో ఆ కనీసం ఆలోచించవచ్చు కదా ఆలోచించదు వీళ్ళకి ఏంటంటే సెల్ఫిష్ సెల్ఫిష్ జమాన్ ఏ ధైర్యం కూడా అవతల వాడు మన కోసం ఎంత త్యాగాలు చేసినా కూడా వాడు ఓడిపోవాల్సిందే వాడు గెలవకూడదు మనకు కోరుకున్నది అదే దట్ ఈస్ అని మాస్టర్ దట్ ఈస్ శ్రీరామ్ అండ్ దట్ ఈస్ రవి ఎస్ ఇదే సన్నీ అయితే ఆలోచిస్తాడు గ్రహిస్తాడు లేదు మామ వాళ్ళు ఎలా చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు గెలవాలని కోరుకున్నారు ఇలా చెప్పి అర్థం చేసుకుంటాడు ఇలా అర్థం చేసుకునేది లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళకి బంధాలు అంటే కొంచెం ఇలాంటి సెన్సిబిలిటీస్ లేవు బేసిక్ బేసిక్ సెన్సిబిలిటీస్ లేవు మేము 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 సెల్ఫిష్ 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 మేము గెలాలి మేము గెలాలి మేము ఎవరినీ కింద తొక్కేసి మేము పైకి వెళ్ళాలి అది ఓకే నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ చెప్తాడు అందరినీ పిలిచి అదే మొత్తం అందరూ కూర్చుంటారు హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు బిగ్ బాస్ చెప్తుంటాడు మిగిలిన హౌస్ మేట్స్లో ఈ ముగ్గురు ఆల్రెడీ అయ్యేది కాబట్టి మిగిలిన హౌస్ మేట్స్లో ఎక్కువ గోల్స్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయని అడిగితే అప్పుడు ఎవరు ఉంటారు ఆ ముగ్గురు వీళ్ళు విచిత్రంగా వీళ్ళు ముగ్గురు ఉంటారు మానస్ సన్నీ కాజల్ సో వీళ్ళ ముగ్గురికి ఛాలెంజ్ పెట్టి వీళ్ళ ముగ్గురులో ఒకళ్ళు కెప్టెన్సీ కంటెంట్ అవుతారు కాజల్ పేరు పిలిచినప్పుడు బిగ్ బాస్ కాజల్ పేరు పిలిచినప్పుడు కాజల్ ఎంత ఆనందంగా ఫీల్ అయిపోయిందో మొత్తానికి ఏంటంటే వీళ్ళ ముగ్గురులో ఒకళ్ళు కెప్టెన్సీ కంటెంట్ పక్కా అనే విషయం తెలియదు వీళ్ళు చాలా హ్యాపీగ
బయట సన్నీ అవుట్ సైడ్ బెడ్ మీద ఉండి ఏకపాత్ర అభినయం చేస్తాడు అంటే ఏకపాత్ర అభినయం కాదు బిగ్ బాస్ తోటి డైరెక్ట్ వన్ టు వన్ కాన్వర్సేషన్ బిగ్ బాస్నే డైరెక్ట్ సన్నీ కొన్ని డైలాగులు మాట్లాడతాను బాగున్నాయి సన్నీ వేలో మాట్లాడితే బాగుంటుంది కానీ అది మనకు రాదు నేను మామూలుగానే మాట్లాడతాను బిగ్ బాస్ సార్ మాట్లాడుకుందామా కాసేపు ఏదో ఫ్రెండ్ని పిలిచినట్లే ఆ బిగ్ బాస్ మాట్లాడుకుందా కాసేపు దమ్ము కొడదామా కాసేపు అన్నట్లు సార్ అసలు నీ నేను ది నేనేంది సార్ నాకే అర్థం అవ్వడం లేదు నువ్వేందో ప్రజలకు అర్థమైంది చాలు నువ్వు ఓవర్ యాక్షన్ చేయకు నాకే అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవుతుంది కానీ అని అన్నాడు వాళ్ళకి అర్థమైంది నువ్వేందని అంటే సారీ వాళ్ళకి ఇంకా అర్థం కాలేదు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కదా నువ్వు అనేది వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది వాళ్ళకి వాళ్ళ ఒక్కొక్కరు బయటకు వచ్చాక అప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఆ ఇంత ఇంతకాలం నేను వీడిన టార్గెట్ చేశాను అని నాలుక ఇంకా చాలా చాలా కొనుక్కుంటుంది అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి నేను టాస్క్ అంత బాగా ఆడానో గొంతులోకి వాటర్ పోయింది ఏదైతే అది అయింది టాస్క్ గెలవాలని ఎఫర్ట్ పెట్టాను అందరికీ నచ్చింది ఆయనకి ఎందుకు నచ్చలేదు సార్ ఉన్నాడు కదా స్ట్రిక్ట్ సంచాలక కూడా ఇంత బిల్డప్ ఇవ్వడు సార్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనవాడు స్ట్రిక్ట్ సంచాలక కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ తరపునే ఉన్నాడు సంచాలక్ ఒకవేళ స్ట్రిక్ట్ సంచాలక్ అయినా కూడా ఎంత బిల్డప్ ఇవ్వడం అని చెప్పి అన్నాడు మీరేమో ఒక లాస్ట్లో ఒక మాట అంటారు సంచాలకదే తుది నిర్ణయం అని ఇదిగో ఇదొక్కటి సంచాలకదే తుది నిర్ణయం అని చెప్పేసరికి ఇంకంత ఇంకేం చేయలేదు ఎవరు పాట పాడాడు చేసిందంతా చేస్తారు నన్ను రెచ్చగొట్టి పంపిస్తారు లాస్ట్కి ఏది పుష్పం చేస్తారు అని ఆ సాంగ్ పాడాడు రాహుల్ సుప్రీంది బికాస్ ఐమ్ ఏ పూర్ బాయ్ నాట్ ఏ బ్యాడ్ బాయ్ అని అని అది కూడా వేసేది బ్యాడ్ బిహేవియర్ స్టాంప్ కూడా వేసేది అని అన్నాడు చాలా చాలా బాగుంది మొత్తం ఓవరాల్ కాన్వర్సేషన్ అసలు సన్నీ ఉంటే చాలు అది ఫన్నీగా ఉంటుంది అందులో డౌటే లేదు ఓకే ఇంత ఎంటర్టైన్ చేస్తున్న వ్యక్తి ఇంత అద్భుతంగా ఉన్న వ్యక్తి నెంబర్ వన్ పోటీకి స్ట్రగుల్ అవ్వడం ఏంటి ఇంకా ఏం నచ్చుతుంది మీకు షన్నూలో బిగ్ బాస్ హౌస్లో అతని బిహేవియర్ అక్కడ కాజలు బయటికి వెళ్తుంటే స్త్రీ దాన్ని గింజిపెట్టి చూస్తారా కాజలు అక్కడ ఏం చేస్తుందని నేను గింజిపోతాను ఏంటి ఇలాగా వేస్తున్నారు ఓట్ల మీద అని ఏం చేస్తాను అసలు ఇంకా అసలు అసలు రీజన్ తెలుసా మీ అసలు ఎందుకు ఎలా అవుతుంది తెలుసా పిల్ల వచ్చా గ్యాంగ్లు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఓట్ హక్ ఉంది ఇప్పుడు అది ప్రాబ్లం ఓట్ హక్కు ఇక్కడ బిగ్ బాస్ కూడా ఓట్ హక్ అనేది ఇవ్వాలి మీరు అట్లీస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వచ్చిన వాళ్ళు దాటిన వాళ్ళు తప్పించి మామూలు వాళ్ళు ఓట్ హక్ లేదు అని అంటే హాట్ స్టార్లో ఓట్ హక్ లేదు అంటే అప్పుడు కరెక్ట్గా అది కూడా బిగ్ బాస్ షో చూసిన వాళ్ళే వేయాలంటే అఫ్ కోర్స్ అలాంటి ఏంటి ట్రాక్ చేయలేదు అనుకోండి ఏదో విషయం ఏదో నా ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అది ఆ పిల్లలంతా వచ్చి ఏ ఏసి పడేస్తున్నారు వాళ్ళు అసలు బిగ్ బాస్ కూడా చూడట్లేదు అది ఓకే నెక్స్ట్ సన్నీ కాజల్ మధ్య డిస్కషన్ చాలా ఫన్నీగా ఉంది ఇది కూడా అద్భుతమైన ఫన్ మామూలుగా లేదు ఇది చెప్తే బాగోదు ఇది చూడాల్సిందే ఏంటంటే అసలు సన్నీ చెప్తున్నాడు కాజల్ తోటి చెప్తాను చూడండి నువ్వు ఫ్రెండ్ అయిపోయావు కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే ఆ తోక అనేది వీకెండ్ దాకా వెళ్ళిపోయేది తోక అన్నాడు కదా కాజల్ని సార్ తోక ఈజ్ వెరీ అబ్జెక్టిఫైయింగ్ వర్డ్ సార్ అంటారు తోక అక్కడ కింద పెడితే అప్పడం అంటే అప్పడం అంటే అమ్మాయిని ఆబ్జెక్టిఫై చేయడం అని చెప్పి ఎలా వచ్చేదో అయ్యో బాబా అది ఇప్పటికీ జోక్ ఆఫ్ ద సెంచరీ అది ఇప్పటికీ వాడుతున్నారు వాళ్ళు అప్పడం అనేది ఆబ్జెక్టిఫైయింగ్ అంట తోక ఈజ్ వెరీ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్టిఫైయింగ్ వర్డ్ సార్ అంటారు ఇది ఎఫెక్సిఫైయింగ్ దిస్ ఈజ్ క్యాటర్ఫైయింగ్ సార్ కొత్త కొత్త పదాలు కనిపెట్టాడు అప్పటికప్పుడు ఆ ద ఫ్లై ఇలాంటివి వెళ్తాయి అక్కడికి నేనైతే ఆ తోక గురించి ఆలోచించుకుని ఆలోచించుకుంటూ వీకెండ్ దాకా వెయిట్ చేసేటోడిని అలా ఉందండి సిచ్యువేషన్ పాపం అలా అయిపోయింది పాపం సిచ్యువేషన్ ఏదన్నా ఒక మాట మాట్లాడితే ఇంకా వీకెండ్ దాకా అలా భయపడుతూ ఉండాల్సిందే ఎందుకు పాపం సపోర్ట్ లేదు చూడండి ఒక్క మాట లూజ్ అయితే వీకెండ్ దాకా టెన్షన్ సన్నీకి ఇలా హౌస్లో ఎవరికైనా ఉందో ఎవరికి లేదు చెంప పగల కొట్ట పగ పగిలిపోద్ది అన్న వ్యక్తి సంతోషంగా హ్యాపీగా ఫుల్ మేకప్పే వచ్చింది సాటర్డే ఎపిసోడ్కి ఏం భయం లేదు ఏం లేదు అందరికీ అంతే ఓన్లీ సన్నీకి భయం వీకెండ్ ఏదన్నా ఒక పొరపాటులు లూజ్ ఉండేలాగా వదిలితే వీకెండ్ దాకా భయపెడుతూ ఉండాలి కాజల్ ఫన్నీగా తోకాంటవదన్నాను అని అంటే సన్నీ 
അതിൽ തോക്കൊക്കെ പിലക്കാട്ടിയത് ആക്ച്വലി അത് ബേസിക്കലി ഫ്രണ്ട്ലി വല്ല ജോക്കിൽ വേസ്കൊണ്ടുണ്ടത് ഇതിലോ രവി വസ്ത്രം അക്കടക്ക് പാനക്കുളം പൊടക്കലാകെ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ബാവുന്നത് കൺവെർസേഷൻ രവി വസ്തു കാജിലടുത്തത് ഇത്ര ഇത്രേണ്ടി ഞാൻ അടുത്ത് ഇത്രേണ്ടി ഞാൻ അടുത്ത് സന്നി നാദായന നാദായന നാദത്ത് മുറി നാദത്ത് മുണീന്തതിൽ വെച്ചാലും കട്ട് സൂപ്പർ അസ് ആൻ ദ ഫ്ലേലോ ഭലേ ഉണ്ട് അസലി ഇത് ചെപ്പിന്റെ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ മാമൂലി കാത് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ സൂപ്പർ ഇക്കട രവി ആക്ച്വലി ഫീൽ ചെയ്യും തറവ ചെപ്പിന്റെ വിഷയം എന്തുകൊ ഫീൽ ചെയ്യും എന്തുക ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആങ്കർ കഥ സ്റ്റേജ് മീതെ ഉണ്ട് ബോളൻ ജോക്ക് ലൈഡ് ആൻഡ് രാജാസ്ഥാൻ ഉണ്ട് കഥ ഇക്കനെ ഫീൽ ചെയ്യും എന്തു കണ്ട് മനം ജോക്ക് ലൈഡ് ചോ അവതരോട് ജോക്ക് ലൈഡ് മാൻ തീസ്കല്ല നോ അതി എന്തു കണ്ട് അവതരോട് എല്ലാ ജോക്ക് ലൈസ് എല്ലാ നവിസ്ത ഉണ്ട് മനക്ക് ജലസി ലോപ്പൽ ചോ ബുക്കുണ്ട് ഉച്ചത്തെ പ്രതല നെക്സ്റ്റ് കാജൽ സന്നി മാനസ് ഡിസ്കഷൻ നാമിനേഷൻസിൽ സേവ് സേവ് ചെയ്യുന്ന അപ്പനെ മാനസ് അധികം മാറ്റലേതുണ്ട് സണ്ണിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാത്തത് കാജൽ ചെപ്പേ ചെയ്ത കാജൽ സണ്ണി ബാഗാ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിപ്പോയത് മാനസ് പക്ക കിൽപ്പേട് പക്ക കിൽപ്പേട് ഉണ്ടേ സണ്ണി കാത് ഇപ്പോൾ മാനസ്കിന് കാജലിക്ക് മഞ്ച ക്ലാഷ് ക്ലാഷ് ഉണ്ട് സാധ്യത ക്ലാഷ് ഉണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് സീരിയസ്ഗാ ഉണ്ടോ അതേ സധികം മാറ്റലേതുണ്ട് നാത്തോ ഡിസ്കണക്ട് അയിപ്പോയി ജെസ്സിതോ ജെസ്സി മാറ്റലേക്ക അന്നാട് അതെ ജെസ്സി മാറ്റലേക്ക ആ എഫക്ട് സണ്ണിക്ക് കാജൽ കാത പെടിയിൻ്റെ മാനസ്കി കാജൽക്ക് പെടിയിൻ്റെ ആക്ച്വലി അതെ മല്ലി മല്ലി അടുത്തുണ്ട് മാനസ് തിന്നക എവിടെ റെസ്പോൺസിലും അന്നെ തേട തിരക്കിച്ചില്ല റെസ്പോൺസിൽ അക്കടത്തോ ഡിസ്കണക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സണ്ണി തിന്നക ഇച്ചേഡ് നാത്തോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ചേസ്തേ നിന്ന് ചെപ്പക്കലേത് വാളക ആട്ടോമാറ്റിക്ക തെലുസ്തത എന്നട തെലുസ് പോത്തുന്നത് അക്കടെ മാനസ് മാത്രം തിന്നക ഇറക്കണ്ട നു അതി നു വിധി അതി ഇതോടോ ഏതോ ചെപ്പേട് അലാഗാ അർദ്ധം കാണി നർമ്മഗർഭപ്പ ഭാഷയിൽ മാറ്റാടത്തേ ഇലാഗ അപാർദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനസ് കൊച്ചു തെലുഗുലോ മാറ്റാടാൻ നേർച്ചുകുനി അന്നരക്ക അർദ്ധവീ തെലുഗുലോ മാറ്റാടാൻ നേർച്ചുകുണ്ട് ബൗണ്ടത് അതെ മൊത്തം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അക്കടെ അക്കനെ സീരിയസ് കാ മാനസ് എൽപ്പത്തേട് അത് സർദാ സീരിയസ് ഉണ്ട് അതെ അതെ കാജൽ എൽപ്പത്തേ നട്ടത് നന്നു കൺവിൻസ് ചെയ്യട്ടേതു അതേ മതി അമ്മയെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് അയിനാ കൂടെ അമ്മ അയിനപ്പോൾ അമ്മായിനെ മനവിൽ കൺവിൻസ് ചെയ്യാലെ ഇപ്പോൾ മാനസ് എന്നിട്ട് നേനു എവരനാ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം നേനു നാ ദേ അമ്മായി രാവാലി കൺവിൻസ് ചെയ്യാലാണ്ട് നാ ദേ കൊത്ത അണ്ടേ കാനി കാജൽ ലാണ്ട് വാലെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അമ്മായിലോ എല്ലാ ഉണ്ടാ കൊന്ത മന്ദി വാലെ മനവിൽ കൺവിൻസ് ചെയ്യാലെ വാലെ അലിഗിത്തത് അലിഗിത്ത മനവിൽ കൺവിൻസ് ചെയ്യാലെ അതന്തേ അത് സൃഷ്ടി ധമം ആഡ് മൻ ഡീവിനി അതലക്ക വസ്തുന്ന അതന്തേ സോ കാജൽ നെല്ലി കൺവിൻസ് ചെയ്യാലെ ഇപ്പോൾ കാജൽ അതേ മാറ്റ അണ്ടേ നന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യലേതു ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് ചിരാക് പടത്ത് പടടിന്നാക്ക കാജൽ അന്നുകന മാട കാരണം കൺവിൻസ് ചെയ്യട്ടേതു നീനെ എല്ലാല അന്ന് ചെപ്പി അതി കാജൽ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് കാജൽ മാനസ് പ്രിയങ്ക കാജൽ വിൽ നൽഗുരു എക്കട ഉണ്ട് ലോപ്പല ബെഡ് മീന ഉണ്ട് ബെഡ് മീന ഉണ്ടപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഇക്ക ടോപിക് സീരിയസ് ആവുതതി എന്തുകു പ്രിയങ്ക ഒക പ്ലാൻ ലോ ഉണ്ട് ആ പ്ലാൻ ഏന്തി ഏതോ വിധംഗ മാനസ്നി കൊച്ചു ബാഗ മാനസ് ചേത്ത് തിട്ടിഞ്ചുകോവാലെ തിട്ടിഞ്ചുകുനി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കൺസെപ്റ്റ് തീസ്കോവാലെ തീസ്കോച്ചി ദാന കൊച്ചി നാകു മനസ്സു ലേദാ നാകു അതി ലേദാ ഇതി ലേദാ അൻ ചെപ്പി ജനാലോ സിംപതി കാവാലെ പ്ലാൻ ചേസ്കുനി എന്തുകട നോമിനേഷൻസ് ലോ ഉണ്ട് ഈ വീക്ക് എൽപേ ചാൻസസ് ഉണ്ടായി കാബട്ടി ഏതോ ചേസി വോട്ട് ലേ തിഞ്ചുകോവാലെ സോ പ്രീ പ്ലാൻഡ് പ്ലാൻ തോ വച്ചിന്തെ ഓൺലി പ്രിയങ്ക വച്ചി അക്കടെ ഏതോ അന്നത് മൊത്താനൊക്കെ ഏതോ മാറ്റാടിന്ത് അപ്പോൾ മാനസ് അപ്പോൾ അത്ര മുന്നേ ഏമേന്ത് മന എഡിറ്റർ ഇങ്ങനെ ചൂപിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത്ര ചതാക ഉണ്ടത് അത് ടോപ്പിക് ചാലാ പ്രോലാങ് ചാലാ എക്കു ഉണ്ടത് ഇങ്ങനെ എഡിറ്റർ ലൈറ്റ്ഗാ ലൈറ്റ് അൻ ചെപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ ടോപ്പിക് ഇല്ലേട് അക്കടെ മാനസ് ചെപ്പിനാട് നാ പേഴ്സണൽ സ്പേസിലോ നേ ഉണ്ടാണ് നാ പേഴ്സണൽ സ്പേസിലോ മൂ രാജു ഗെറ്റ് ഔട്ട് അന്ന് അന്നെ അതെ മാറ്റല് എക്സാക്റ്റ് ആയി കാത് കൊഞ്ചം ആൾമോസ്റ്റ് ആ മീനിങ് വെച്ചില്ല കണ്ടെ അപ്പോൾ പ്രിയങ്ക അക്കടെ നിന്ന് വെളിപ്പോത്ത് കാജൽ അക്കടെ പക്കടേമോ കാജൽ കാലു തൊക്കത്തു ഉണ്ടത് ഏവതി സന്നിവി പലേ ഉണ്ട് അക്കടെ ചാലി നിസ്മല സുഹാസിനി ചിരഞ്ജീവി വീപ്പി തൊക്കത്തു ഉണ്ടത് അന്നമ
అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ మార్నింగ్ సాంగ్ మార్నింగ్ సాంగ్లో డ్యాన్స్లు చేస్తుంది రోజులాగే మామూలుగానే ఓకే అది అయిపోయాక రవి కాజల్ శ్రీరామ్ కిచెన్లో డిస్కషన్ శ్రీరామ్ అడుగుతాడు రవిని సెట్ అయిపోయింది అని చెప్పి అది ఏంటి మానవుడిది కోపంగా ఉన్నారు కదా సన్ని అది సెట్ అయిపోయిందని అడిగితే రవి అంటాడా సెట్ అయిపోద్ది ఎక్కువసేపు ఉండడు అలాగా అని చెప్పి అంటాడు అయితే నారద ముని అన్నప్పుడు నాకు సుదన అన్నది అదే నన్ను నన్ను అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు నిన్న నారద ముని అన్నాడు నాకు లోపల సుదన కాలింది బట్ అందామకున్నాను నేను రవినిదే నారద ముని కాదు అని అందామకున్నాను బట్ మళ్ళీ వాడు ఎక్కడ ట్రిప్ అవుతాడని చెప్పేసి అనలేదు అని అన్నాడు అంటే అన్నప్పుడు ఫీల్ అయిపోయాడు అనమాట మనవాడు అట్లీస్ట్ సైలెంట్గా ఉన్నాడు ఆర్డర్ పెట్టుకోండి మళ్ళీ తర్వాత కూడా దాన్ని రైజ్ చేయలేదు అక్కడ చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ కాజల్ నవ్వుకుంటాం బాగానే కాలం జిడికి అని చెప్పి నెక్స్ట్ సన్నీ ప్రియాంక బేసికలీ మోజుదంలో ఉంటుంది అదే ప్రియాంకతో ఓవరాక్షన్ చేస్తుంది కదా నైట్ యాక్చువల్లీ అక్కడ పడుకోకుండా బయటకు బయట బయటకు వెళ్ళి పడుకుందంట అది మోజుదంలో సన్నీ ప్రియాంక మధ్య కాన్వర్సేషన్ ప్రియాంక చెప్తుంది అది యాక్చువల్ సన్నీ చెప్తున్నాడు నువ్వు బయట పడుకున్నావు కదా నీకోసమే మానస్ కూడా వచ్చి ఇక్కడ బయట ఇక్కడ పడుకున్నాడు మోజుదంలో అని చెప్పి అంట అంటుంది అంటాడు అంటే ఇక్కడ ఎందుకు పడుకున్నాడు నా గురించి అయితే కాదు నువ్వు ఎక్స్ట్రా సో చెప్పకు నా గురించి ఇలా పడుకోడు అంటే ఇంతకాలం పాటు లోపల పడుకున్నాడు ఈ ఒక్క రోజు ఇక్కడ పడుకున్నాడు అంటే ఏంటి నువ్వు నీ గురించే కదా అని చెప్పేసి అంటాడు సన్నీ అంటే అప్పుడు అంటది అన్నన్ని మాటలు నన్ను ఎందుకు నేను తీసుకోలేను నేను నువ్వు నువ్వు మాటలు అనకపోయినా కూడా తీసుకోలేవు మళ్ళీ అన్నన్ని మాటలు అంట అన్నన్ని మాటలు ఏమన్నాడు అది మనకు తెలీదు అని ఉండడు నేను మనిషిని నువ్వు మనిషి కాదు పశువు అని ఎవరన్నా అన్నదా నువ్వు మనిషివే నువ్వు మనిషివి ఎలాంటి మనిషివి ఇక్కడ వచ్చి ఆ టీంలో ఉన్న వ్యక్తికి పనిచేస్తే ఈ టీంలో ఉండి ఈ టీంల వల్ల వెన్నుపోటు పొడిచే మనిషి నువ్వు మామూలు మనిషివి కాదు వెన్నుపోటు పొడిచే మనిషి ఓకే ఫ్రెండ్లా ఎలాగూ ట్రీట్ చేయలేవు కనీసం మనిషిగా ట్రీట్ చేయి నువ్వు కూడా అదే పని చేయాలి నువ్వు నువ్వు ఎలాగూ ఫ్రెండ్గా నువ్వు ఫ్రెండ్గా ట్రీట్ చేయగలవు చేస్తూ మనుషులు వెన్నుపోటు పొడుస్తావు మళ్ళీ డైలాగ్స్ ఫ్రెండ్లా ఎలాగూ ట్రీట్ చేయలేవు కనీసం మనిషిలా ట్రీట్ చేయి నాకు మనసు ఉంది కదా ఎస్ అవతవాన్ని వెన్నుపోటు పొడిచే మనసు ఉంది నాకు ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఎస్ నీ ఫీలింగ్స్ అవతల టీంలో ఉన్న రవివే పుట్టాయి నేను హర్ట్ అవుతాను కదా నువ్వు హర్ట్ అవుతావా హర్ట్ అవుతున్నట్టు యాక్ట్ చేస్తావు నువ్వు హర్ట్ చేస్తావు నువ్వు హర్ట్ చేస్తే హర్ట్ చేసినట్లు కూడా తెలియకుండా హర్ట్ అవుతుంది మనుషులు అంటే కెప్టెన్సీలో బ్రిక్స్ పడగొట్టేసి అది నువ్వు పడేసినట్లు తెలిసినా కూడా నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేసి నిన్ను క్వశ్చన్ చేయకుండా ఉంచు ఉంచుతున్నది నువ్వు నిన్ను హర్ట్ చేస్తున్నది వీళ్ళు వాళ్ళని తెలియకుండా అంత వాళ్ళకి వాళ్ళకే తెలియకుండా అంత హర్ట్ చేసి నువ్వు బయట కదా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఇవన్నీ చెప్పాక నెక్స్ట్ మానస్ అలా లోపలికి వస్తుంటాడు మన మానస్ తోపల దీనికి ఒక మంచి డైలాగ్ వేస్తాడు సన్ని సరే ఏమైనా సరే హీ హ్యాస్ స్పెషల్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ యూ అది నీకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు అని చెప్పి అన్నాడు స్పెషల్ రెస్పెక్ట్ ఉంది నువ్వంటే అని అన్నాడు యాక్చువల్లీ అక్కడ బాగా కన్విన్స్ చేస్తున్నాడు ప్రియాంక అది రియల్ ఎమోషన్ ఏమో అనుకుని పాపం ఇది ఒక్కటి తెలియక ఇప్పుడు సన్నీకి చాలా తెలివితేటలు ఉన్నాయి అన్నీ గ్రహిస్తాడు బట్ ఇలాంటివి గ్రహించడం కష్టం ఎందుకంటే ఇక్కడ మహానటీలు వచ్చి ఇంతంత అవకాశం చేస్తుంటే గ్రహించడం చాలా కష్టం అది కాక ప్రేమ నటిస్తుంటే ప్రేమకు పడిపోయే టైప్స్ అన్ని అవతల వాళ్ళు కోపంగా ఉంటే అది వేరు ప్రేమ ప్రేమతో అయితే ఇప్పుడు కోపంతో ఫై గెలవలేదు సన్ని మీద కానీ ప్రేమతో సన్నిని చంపేయచ్చు కావాలంటే చచ్చిపోవు అంటే చచ్చిపోతాడు ఇంకా నెక్స్ట్ అప్పుడు మానసు వస్తుంటాడు లోపలికి వస్తుంటే ప్రియాంక అక్కడి నుంచి నువ్వు మానసు వస్తే నేను ఉండడం మళ్ళీ సీన్ నేను అనుకున్నంత పండదు అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎందుకంటే అప్పటికి వాళ్ళు మొత్తం కావాల్సిన డైరెక్షన్ చెప్పేస్తుంది ఆడియన్స్ కంది వెళ్ళిపోతాయి ఓ సూపర్ నాకు వేసేస్తారు పాపం ట్రాన్స్జెండర్ అని చెప్పి వేసేస్తా అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అప్పుడు మానసు లోపలికి వస్తే సన్నీ అంటాడు నువ్వు హ్యాట్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతావు హ్యాట్ దట్ హేట్ దట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తావు లవ్ ఎందుకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయవు అని చెప్పి పాపం వాళ్ళిద్దరిని కలుపుతాం అనుకుంటాడు మంచి మనసు తోటి తెలియదు కదా మనవాడికి ప్రియాంక సంగతి మానసు నేను బాగానే ట్రీట్ చేశాను అన్నట్లు మాట్లాడతాడు బేసికల్లీ ఇక్కడ వీళ్ళ మధ్య కాన్వర్సేషన్ ఆ ఎడిటర్ ఎడిటింగ్ వల్ల ఏంటో కొంచెం అర్థం అయ్యి కానట్టు వింత వింతగా అనిపించింది బట్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే తను ట్రాన్స్జెండర్ అవ్వడం వల్ల నన్ను సరిగ్గా చూడట్లేదు నన్ను ట్రాన్స్జెండర్ అవ్వడం వల్ల నా మీద అసలు ఏమీ ఎఫెక్ట్స్ ఉండట్లేదు అన్నట్లు మాట్ల
మంచితనం ఉంటే చాలు ఎవ్వదని ఆదరిస్తారు ఇక్కడ జెండర్తో సంబంధమే లేదు ఆ మంచితనం అనేది వెన్నుపోట్లు పడకుండా ఉంటే లాయల్గా ఉంటే నిజాయితీగా ఉంటే అప్పుడు గ్రహిస్తారు ఎవరైనా సరే అది మిస్సింగ్ మెయిన్ మిస్సింగ్ అది ఓకే నెక్స్ట్ ఫోకస్ షిఫ్ట్స్ టు షన్ను అండ్ సిరి ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఒక పని చేద్దాం ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది నేను ఇక్కడతో పార్ట్ టూని ఆపి పార్ట్ త్రీలో డిస్కస్ చేస్తాం యా పార్ట్ త్రీ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి